ஆகட்டும் மியூசிக் ஆகட்டும் லவ் சாங் ஆகட்டும் என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்க மியூசிக் டிரெக்டர் இங்கேயும் லைஃப் லவ் தெரியுது எங்களுக்கு பிரேமம் அண்ட் நேரம் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டா கோல்டு தங்கமான மியூசிக் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துல கூட படம் வந்துடும் நீங்க எல்லாம் படம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்களா எஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யார பேச கூப்பிட போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் மணி பிரபு அவர்களையும் எடுக்கழிக்கிறோம் செந்தில் சாருடைய ஓமை ராம் தலூரி அவர்கள் ரஞ்சனி தலூரி அவர்கள் இன்னைக்கு இல்ல ஸோ அவங்களுக்கும் சேர்த்து ராம் தலூரி சார் சில வார்த்தைகள் நமக்காக வந்து பேசுவாங்க பிளீஸ் ஷேர் பியூ வர்ஸ் சார் Hi everyone. First of all, I can know that thank you so much for being here and uh, like, you know, for your support. So, sorry, I can only speak in English. I don't know Tamil, so please don't mind about that. So, actually, Bobby uh, Simha, sir, he met me with, like, you know, when I'm doing a film with, like, you know, Ravi Teja. And, uh, like, you know, his, his uh, like, you know, attitude, I know he's, like, you know, the national, uh, like, you know, uh, national award artist, but still he never shows that. He's just, so, like, you know, the down to earth. whenever i first saw him on the sets i said sir it was my dream to make a movie with you i don't know maybe he remember that and that the first day so after that uh, few few months few years we traveled then one day he called me sir i have a story do you want to listen to it then i met the like you know the director he came to the hotel and uh, me my son and uh, babi simha sir is there and ramna uh, is also there we four we listen the story the first audience was like actually uh, 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 you know the like my son he said daddy this is like an english film you should make it <laughs> so this is really like you know, whenever he told me i was shocked because this is kind of a new genre screenplay i never seen in any language so far so i decided i just want to do this movie whatever it is you know is it uh, commercial or non commercial i don't care about all these things but this is a new type of movie which we want to introduce to the like you know people to the audience so we decided we want to do it so we started and uh, like you know reshmi she was our main supporter here she was the one actually she uh, like you know maybe she is there on the back because i was in hyderabad and rajini is also uh, like in hyderabad but every day she worked very hard with the accounts <laughs> account team and every everything she took so much responsibility but i was really i was really shocked after seeing that you know you did like you know you made like you know maybe 40 50 films experience like that so i'm so happy for that and with this travel i become so close to the family and they are my family whenever he comes to hyderabad we meet and we talk and we go for lunch and dinners so we all became a family now and i want to thank you everyone in this like you know team like you know the music director dance director everyone everyone did excellent job excellent job whenever first time i listen the script whenever i saw the uh, like an you know, entire movie on the screen it came 100 times more than what he actually like you know like you know told me so i was very happy after seeing the output and i want to like you know thank you everyone who supported us because this movie we traveled almost 3 and 1/2 years because of the covid situation the shoot days were less but uh, we went through so much because you know we did the set uh, was there for 15 days and after that covid came and again we have to redo the set so there is so much hard work and so much it, uh, like you know struggle behind whatever you are seeing on the screen it looks good but behind that there is so much struggle from everyone so i hope all our struggles is going to pay off and with your support and i again i want to thank you everyone especially my like you know arya sir and like you know rakshit sethi sir and the uh, two superstars of like you know tollywood and uh, like in you know, the hollywood they came forward they released our trailer and like you know the chiranjeevi sir and like you know the shivaraj kumar sir i want to thank them from my bottom of my heart and the uh, arya sir i really love you thank you so much thank you everyone thank you so much sir solo power vandu all our favorite appadi da solli aganum firstly congratulations sir or decade complete pannirkeenga tamil cinema la appadiya avrin kekkaraaru 2012 aarambichu 2022 mudinjiruchu we are in february so you are completing a decade adhu periya congratulations and projects ninga choose panna edellam paathinga na vandu namakku namma da competition ondra alavukku adutha adutha padangal romba alaga kuduthirkeenga comical villain to ruthless gangster adhu mattum illama vandu romantic hero ellaa edathilum naanga vandu poondu vilaiduvom appadi illama indha vaari trailing vela try pannuvonu 
மூணு லாங்குவேஜும் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணிருக்கா அது மட்டும் ஒரு சாங்ல வந்து அந்த ஓப்பனிங் அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து நீங்களே பேசிருக்கீங்க அப்படின்றதும் வந்து நாங்க நோட்டீஸ் பண்ணோம் ரொம்ப கவிதையா இருந்துச்சு ரொம்ப அழகா வந்து உங்களுடைய அதர் சைட் ஆஃப் சிம்மா வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இந்த படத்துல வந்து நீங்க நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் உங்களை வச்சு எவ்வளவு அழகா இந்த படத்துல பயன்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு அழகா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒவ்வொரு சீன் லிமிட் ட்ரெயில நம்ம பார்க்க முடிகிற அளவுக்கு நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேரியேஷன் ஒரு ட்ரெயிலர்ல காட்டிருக்கீங்க நீங்க சில வார்த்தைகள் வந்து இந்த படத்தை பத்தி சொல்றோம் அண்ட் ஆல்சோ அபவுட் யோர் ஜேர்னி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப வருஷங்களாச்சு உங்களை சந்திச்சு நான் ஐ திங்க் பிஃபோர் கோவிட்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டக்கப்புறம் நான் சந்திக்கவில்லை நினைக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் கோவிட் அப்புறம் வசந்த முல்லை ப்ராசஸ் போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மகான் பண்ணேன் நான் அப்புறம் ஓடிடி ரிலீஸ் அமேசான் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அப்புறம் அமூவ் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் இயரில் ஏதோ படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் செலக்டிவாக இருக்கேன் இந்த வாட்டி எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணக்கூடாது கரெக்டான கான்டென்ட்டை சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணணுன்றதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் இந்த வாட்டி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் கையால் இன்றைக்கி ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் ஆடியன் நீங்கள் தான் அது போய் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறீங்க அப்போ பல கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுறதுன்றது தான் அவங்களை வந்து தேட்டர்களுக்கு வர வைக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது உங்கள் கையால் அது நடந்ததுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிவராஜ்குமார் சார் ஒரு மெசேஜ் பண்ணேன் அவ்வளோதான் உடனே ஈவினிங் கால் பண்ணார் வாங்க நாளைக்கு ஈவினிங் வந்துருங்க நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் நான் பண்ணாமே அப்படின்ட்டு நேராக போனேன் ரிலீஸ் பண்ணார் அதே மாதிரி சிரஞ்சி சார்க்கு ஒரே ஒரு மெசேஜ் தாங்க ஜஸ்ட் சார் இது இது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஹே கமான் கம் டு மாரோ அப்படின்ட்டு நேராக போனேன் யூனோ போத் ஆர் லைக் யூனோ சிவராஜ்குமார் சார் ஆகட்டும் சிரஞ்சி சார் ஆகட்டும் ஏன் அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட அந்த சிம்பிள் சிட்டி ஆகட்டும் ரிசீவிங் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஆகட்டும் யாருக்கும் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை பண்ணாமல் தே கேன் அவாய்ட் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பட் யூனோ த தே ரியலி தேங்க் சிவராஜ்குமார் சார் அண்ட் மெகா சார் சிரஞ்சி காரும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் படத்தை பற்றி வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது நிறைய நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ட்ராவலான ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது பேட்டக்கப்புறம் ஒரு படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கோ ராஜா செட்ஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் சார் நானும் ராம் சாரும் மீட் பண்ணும் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் அங்கே ஒரு ஒரு ஜெல்லாக இருந்தது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு 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 நல்ல ஒரு அவரோட இது என்னோட இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு செட்டாக இருந்தது தென் அவர் சொன்னார் சார் நம்ம ஒரு படம் பண்ணலாம் சார் இன்னும் ஓகே சார் பண்ணலாம் சார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ப்ராசஸ் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு டேரக்டர் பேர் சொல்ல வேண்டாம் வச்சு ட்ராவல் பண்ணோம் ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சரியான ஒரு ரெஸ்பாண்ட் இல்லாமல் இருந்தது அப்புறம் சடனாக ஒரு ஒரு முடிவு எடுப்போம் இல்லையா டக்குன்னு நான் எப்பவுமே டக்கு டக்குன்னு முடிவு எடுப்பேன் ரொம்ப எல்லாம் யோசிச்சு எல்லாம் டிலேலாம் பண்ண மாட்டேன் எஸ்என்ன எஸ் நோ நோ அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் முடிவு ஸோ சடனாக என்ன அப்படின்றது ஒரு ராம் சார் வந்து எங்கிட்ட கேட்குறாரு என்ன சார் என்ன ப்ராசஸ் போயிட்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்றது சரி இருங்க சார் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு டக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஐ வாஸ் சீங் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் அவர் வந்திருக்காருல அருண் வந்திருக்காரு அருண் நடித்த ஷார்ட் ஃபிலிம் டபுள் ஆக்ஷன் ரொம்ப அழகாக கியூட்டாக பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தால் நான் பார்த்தேன் சூப்பர் செம்மையாக பண்ணுறேன் நான் பார்த்துட்டு உடனே என் டீமில் நான் சொல்லி இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்த பையன் யாரும் கண்டுபிடிக்கும் போது அவன் போயிட்டு அண்ணா இந்த மாதிரி தான் லிங்க் இது பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாஜி சொன்னால் வந்து அப்படி போய் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் மெசேஜ் பார்த்தா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின்லேருந்து அவர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு அண்ணா ஹேவ் எ குட் ஸ்கிரிப்ட் ஃபர் யூ கனே கம்மன் நேரம் கனே கம்மன் நேரம் அப்போ தான் பார்க்குறேன் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுருந்து மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு அவன் பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக நம்பர் கொடுத்து வான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்டால் இந்த டபுள் ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு நல்லா இருக்குது இது என்னன்னு போது ஒரு சொல்கிறேன்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ரியலி லைக் ஒரு டூ டேஸ் டைம் எடுத்தார் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் செகண்ட் ஆஃப் நிறைய ஒர்க் இருந்
பிகாஸ் ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு 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 ஸ்டார்டிங் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஷார்ட் மிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கதை வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கான்டென்ட் வெரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கான்டென்ட் ஏன் அப்படின்னு ராம் சார் நாங்கள் பேசும்போது ஏன் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் நம்ம லீடு நம்ம ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு லீட் ரோலாக கரெக்டாக எனக்கு இது பண்ணது ராம் சார் இருக்காரு சப்போர்ட் இருக்குங்கும்போது ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிமாகவோ ஒரு பெரிய இதாக பண்ணலாமான்றது இருந்தது பட் நான் ஐ டோன்ட் டு டூ தட் ஒரு சம்திங் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஒரு நல்ல ஒரு கான்டென்ட்டாக பண்ணும் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து சரியான விஷயத்த சூஸ் பண்ணி பண்ணோன்றது கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது பட் ஐ லைக் தி ஸ்கிரிப்ட் அதே கான்ஃபிடென்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலே எங்கள் எல்லாத்துக்கும் இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் பிளேக்கு கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுத்தோம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் எடுத்தோம் ரம்லன் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் லேதே வி ஆல் சிட் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட் லேப் அடிஷ்னல் ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி இப்படி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி ஸோ செதுக்கி கடைசியில் படம் பண்ணிட்டோம் ஆரம்பித்தோம் பட் பேட் லக் என்னென்னா செட்டெல்லாம் போட்டோம் லைவ்வில் போய் மூணாரில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணோம் இட் வாஸ் நவம்பர் டிசம்பர் டைம் என்ன ஒரு நைட் நடக்கிற கதை ரெயினில் மழையில் நினைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அங்கே இருக்கிற குழுவுக்கு வந்து ப்ராக்டிகாலிட்டிஸை வந்து ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு தென் அகேன் செட்டு போட வேண்டிய சூ சுச்சுவேஷன் ஒரு பெரிய செட்டிங்க வல்சரவாக்கம் ஆவின் பால்பத்தில் போட்டோம் தென் கோவிட் வந்தது திருப்பி அது திருப்பி எல்லாமே ரீசெட் பண்ணி கொண்டு வந்து மூணு லாங்குவேஜ்க்கான ஒரு 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 டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுக்கு இந்த டைம் ஆச்சு ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் டைம் டு ரிலீஸ் ஸோ ஃபிப்ரவரி டென்த் எங்களுக்கு சரியான ஒரு டைம் மா இருக்கும் கண்டிப்பாக கரெக்டாக போன வருஷம் ஃபிப்ரவரி டென்த் எனக்கு மகான் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது ஓடிடியில் ஓ கரெக்டான டைமாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் மியூசிக் போகலாம் ஏன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் மியூசிக்கெல்லாம் இருந்தது ஸோ இந்த மியூசிக் வந்து ஒரு பிளேஸ் பிக் ஜாப்னு பார்க்கும்போது என்னென்னு போது நான் ராஜேஷை வந்து நேரம் முடிச்சதுலேருந்து துரத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவனை அப்புறம் பிரேமம் பண்ணான் பிரேமம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு மாதிரி டிடினு வந்து டிடினு அவர் காணாமல் போயிடுவான் ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு ஏழு மாதம் ஃபோன் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன் காணாமல் போனேன் எங்கடா போனேன் கேதார்நாத் போனேன் ரிஷிகேஷ் போனேன் அப்படின்னு அவனை பிடிச்சி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு வாடா படம் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் கதை கேளுன்னு சொல்லிட்டு ராஜேஷ் வாசின் அண்ட் ராஜேஷ் எக்ஸலண்ட்டாக நான் ஜாப் பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஆஃப் எல்லாம் அவரோட மியூசிக் எலிவேட் எலிவேஷனில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது வந்து அந்த விஷுவல்ஸ்க்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அண்ட் டிஓபி கோபி அமர்நாத் கோபி அமர்நாத் வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட் லாஸ்ட்டில் தான் வந்தார் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே பட் ஹி நெயில் இட் அவரோட விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போதெல்லாம் அது வேறு லெவலில் இருக்குது எங்களுக்கே வந்து ஒரு நிறைய பேர் எங் எங்கள் டீம்லேயே வெளியே பார்த்தவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு 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 ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது மேக்கிங்கில் வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் முழு காரணம் கோபி அமர்நாத் தென் தபாஸ் சவுண்டிங்கில் வந்துட்டு ஏன்னா ஆக்சுவல் சவுண்டிங்காகவே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் ஸோ இப்படியே இருக்கக்கூடாது என்ன ஒவ்வொரு என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது உள்ளே உள்ளே எங்கே போகிறோம் என்ன உட் உட்டோட சவுண்ட்லேருந்து ஸோ டைலாக்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு டைலாக்ஸாக இருக்குது ஸோ அந்த 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 ஸ்கிரிப்டிங்லேயே வந்து நாங்கள் வந்து வந்து ஒரு சவுண்டுக்குன்னே தனியாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து தபா சார் வந்து மெனை கட்டினார் மெனை கட்டி இதுக்கான ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் இல்லை எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் கண்டிப்பாக இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும்னு அவர் டைம் எடுத்து தென் வி டிட் ஏ ஐ திங்க் வி டிட் ஏ வெரி குட் ஜாப் தேங்க்ஸ் டு த தபா சார் அண்ட் எடிட்டர் விவேகர்ஷன் தெரியும் விவேகர்ஷன் ஜிகர்தனாலேருந்து எங்களோட ட்ராவல் ஆகிட்டு வராரு எக்ஸலண்ட்டு டெக்னீஷியன் அழகாக கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஒரு 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 ஃபிலிமை வந்து எந்தளவுக்கு போர் அடிக்காமல் எந்தளவுக்கு கிறிஸ்பாக வந்து இது பண்ணுமோன்றதில் வந்து ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு விவேகர்ஷன் எடிட்டர் ஸ்டண்ட் எஸ்பெஷலி ஸ்டண்ட் வந்து சன்சில்வா பண்ணியிருக்காரு அண்ட் சாம் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு சாம் மாஸ்டர் சாம் மாஸ்டர் பற்றி சொல்லி ஆகணும் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் டைம் மாஸ்டர் இவ்வளோதான் லிமிட்டேஷன் ரெயின் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு இது இந்த ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ இது இவ்வளோ எல்லாமே நீங்கள் பண்ணணும்னும் போது ரொம்ப ரிஸ்காக இருந்தது அந்த ரிஸ்க்கும் அவர் வந்து ஓகே அந்த டைம் முடியாமல் அந்த கால் ஷீட் முடியாமல் அதுக்குள்ளே பண்ணுறது என்றது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங்
ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் விஜய் மாஸ்டர் விஜய் மாஸ்டர் ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அழகாக அது வந்திருக்கு அந்த சாங்கும் வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் ஷரத் ஓடிடி சூப்பர் ஸ்டார் ஷரத் ரவியும் மணியும் ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேர் என்னோட அடுத்த படம் தடை உடை எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் தான் ரெண்டு பேர் அதில் நடிக்கிறாங்க ஸோ வி ஆர் வி ஆர் லைக் ஃபேமிலி ஸோ தேங்க்யூடா ரெண்டு பேர் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஸ்பெஷல்லி ஓ ஒருத்தர் பற்றி சொன்னவங்க அவர் ஆர்யா த டார்லிங் ஏன்னா டார்லிங் சொல்ல அவர் வந்து ஒன்றுமே இல்லை இது போலாம் அந்த ஸ்கிரிப்டில் வரும்போது அந்த அந்த ஒரு 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 ஸ்பெஷலான ஒரு ஒரு ரோல் அது வந்து அது வந்து ரொம்ப மேசிவாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஒரு சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரோல் யார் போகலாம் யார் போகலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கரெக்டான அதுக்கான ஒரு ஒரு இது வேணும் ஒரு இது போகும்போது சடனாக நானும் ரமணனும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆனால் ஆர்யா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மெசேஜ் பண்ணேன் என்னடா அப்படின்னாரு டாலிங் இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லைட்டாக வந்து லுக் அண்ட் ஃபீல்ஸ் சினாப்ஸி சமைச்சேன் ஏ பயங்கரமாக இருக்கடா அப்படின்னாரு நான் வரேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் ஃப்ரீயாக தான் சொல்லுங்கன்னு போது ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு போனோம் டெடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு போனோம் நான் திருப்பி நினச்ச பட்ஜெ பட்ஜெட்டை தாண்டி போகுது ஏன்னா கோவிடு வருன்றது நமக்கு தெரியாது அவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டோம் அதுவும் இதாகிச்சு திருப்பி ரீகன்சிடர் பண்ணும்போது அவருக்கு அஸ் அ ப்ரொடியூசர் அவர் சைடு நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா பட் இ நெவர் தட் நோ சார் வில் டூ சார் வி வில் டூ சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்து எங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பின்னாடிலேருந்து ஒரு ஒரு புஷ்பேக்காக இருந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் எங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு ராங் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரமணன் நான் கண்டிப்பாக என்னால் ஒன்று சொல்ல முடியும் ரமணனை பற்றி கண்டிப்பாக வர ஃபியூச்சரில் ஒரு 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 நல்ல ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக இண்டஸ்ட்ரியில் நிச்சயமாக அவன் வந்து இருப்பான்றது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை இருக்குது அவனோட ப்ராசஸிங் ஆகட்டும் உன்னோட ஃப்ரேமிங் ப்ராசஸிங் ஆகட்டும் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் ரொம்ப யோசிப்பாப்பலாம் பட் ஆனால் வந்து கரெக்டான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரை வந்து ராம் சாரும் நானும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோன்றதுலாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ரமணன் இன்னும் போக வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது போகலாம் அண்ட் எல்லாத்தையும் அண்ட் மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சிந்தன் சார் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் எங்களுக்கு வந்து பேக்கப்லேருந்து சிந்தன் சார் வசுமதி டீம் அண்டு தம்பி யுவராஜ் பிரகாஷ் யுவராஜ் டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிப்ரவரி டென்த் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த படத்தை பா பார்த்துட்டு பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு ஆதரிப்பீங்க என்ற நம்பிக்கையுடன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம் Thank you so much, sir. Questions are on the press and media numbers. Questions are open to press. You can definitely ask them. They will tell you.